être ici avec vous ce matin. Yes. I do know 12 words of French. Past, Pastor Chris, thank you so much for your kind invitation to me this morning. To be able to share with the three congregations of this church. It is a real joy and honor for me to do that. I bring you greetings from my husband Carter Conlon in New York City. And he he we both left to travel at the same time. On s'est quitté au même moment, chacun sur des voyages différents. And he went off to Mexico City to speak to pastors there. Et lui il a pris la route pour la ville du Me de Mexico, au Mexique, où il parlait à des pasteurs. And I got to go to Paris. Et puis moi j'ai eu la chance de venir à Paris. He said somebody has to go to Paris. So. <laughs> il y en a un ou deux qui doit aller à Paris. Of course, your reputation of the most beautiful city lives up to its reputation. Et bien sûr, la réputation de cette ville d'être la plus belle ville du monde est très fidèle à sa réputation. But I am more impressed with the spirit of God in this place. Et je suis encore plus impressionné avec l'esprit de Dieu dans ce lieu. I am more impressed with the hearts of the women yesterday at our conference. Je suis encore plus impressionné avec le cœur que j'ai vu dans les femmes à notre conférence de femmes hier. And we had a wonderful conference yesterday. On a eu une conférence merveilleuse hier. Yeah. If you if you were there, any women here, you were you joined us yesterday. Est-ce qu'il y avait des femmes ici qui étaient avec nous hier? Yeah. Yes. Oui. Amen. 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 Good to see you again. C'est bon de vous revoir. I thank God for what He did yesterday. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait hier. But I'm really blessed by what He wants to say to us today. Mais je suis tellement béni de ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. So if we can, uh, I don't know if you have your device with your Bible, but if you if you have that, if you would like to turn with me. Je sais pas si vous avez avec vous vos bibles ou vos téléphones avec vos bibles, mais j'aimerais vous inviter à ouvrir. And we're going to turn to uh, First Kings 18. Je vous invite à ouvrir à 1 roi au chapitre 18. This is my armor bearer, Catherine. Voici mon, celle qui porte mon armure, Catherine. She is an expert translator. C'est une traductrice experte. <laughs> Praise God. I want to speak to you this morning a message entitled After the Victory. Je veux ce matin vous partager un message auquel j'ai donné le titre Après la victoire. After the victory. Après la victoire. Praise God, God gives us victories. Gloire à Dieu parce qu'il nous donne des victoires. Amen. We had a victory yesterday at our women's conference. Hier, on a eu une victoire à notre conférence de femmes. They are sweet elles, when they come. Elles sont belles ces victoires quand elles se manifestent. And I'm sure there are many testimonies here in this place of the victory of Jesus in your life. Je suis sûre qu'ici, dans cet endroit, il y a plein de témoignages des victoires de Jésus dans votre vie. Uh, we've recently had a victory in our family. Récemment, dans ma propre famille, on a eu une victoire. My little grandson, nine years old, gave his heart to the Lord. Mon, mon petit fils de 9 ans a donné sa vie au, à, au Seigneur Jésus. He was in Canada. Il était au Canada. And he was watching his papa on the screen, on the computer screen. Et il regardait sur un écran d'ordinateur son grand-père. And my husband said, anyone that wants to give their heart to the Lord, raise your hand. Et donc sur cette vidéo, mon mari est en train de dire, quiconque veut donner son cœur à Jésus, qu'il lève la main. So, in front of his brothers and sisters, et en face de ses frères et sœurs, and his mom and dad, et en face de son père et de sa mère, he, he raised his hand il a levé sa petite main dans son salon. And then, his grandpa said, now, he was of course talking to the church in New York. Et donc son grand-père, parlant à l'église à New York, il dit those that have accepted Christ in their life, come forward. Il dit ceux qui ont accepté Jésus Christ dans leur vie, venez à l'avant. And he got up off the sofa and he, he went and put his hand on the computer. Et mon petit fils saute du canapé et va vers l'ordinateur et pose sa main dessus. He went forward. Donc il s'est avancé. Gloire à Dieu. Et c'est vraiment une gloire à Dieu. It is beautiful to have victories in God. Et c'est merveilleux d'avoir ces victoires dans le Seigneur. And God gives them. 
Et Dieu les donne les accords. And I pray between these three churches, I know there are many victories God has given you. Et pour moi, ces trois assemblées, je sais qu'il y a beaucoup de victoires que Dieu vous a données. But I want to talk to you about what happens after a victory. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui se passe après la victoire. Because when we have a victory, the enemy has suffered a defeat. Parce que quand nous avons la victoire, ça veut dire que l'ennemi, lui, a souffert une défaite. And when the enemy suffers defeat, he becomes vulnerable. Et quand l'ennemi fait face à sa propre défaite, il devient vulnérable. And the enemy to distract that he has become vulnerable. Et pour nous distraire, ne pas nous faire réaliser que lui est devenu vulnérable. He will counterattack us that have had a victory. L'ennemi va nous contre-attaquer, nous qui avons eu la victoire. So the purpose of this message is to unmask what the enemy does after a victory. Le but de ce message est du coup de démasquer ce que l'ennemi fait après la victoire. Alléluia. In 1 Kings 19, Dans verses 1 to 4, 1 Roi 19, verset 1 à 4, we're going to start where this message is ending. On va commencer là où ce message va prendre fin. And if you would read with Catherine those verses with her. Et donc si vous lisez avec Catherine ces versets. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bercheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant. » Éternel, prends moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. To understand this great threat of the enemy against this man of God. Et pour comprendre cette grande menace qui se dressait contre ce, ce, ce grand homme de Dieu de la part de l'ennemi. We would read his story in 1 Kings 17 and 18. Il faut lire l'histoire dans 1 roi 17 et 18. And I would really encourage you to read that this week. Et moi, cette semaine, je vous encourage vraiment à lire ce passage. I know that's probably for many of you a familiar passage of scripture. Je pense que pour beaucoup d'entre vous c'est un passage relativement familier de l'écriture. And it tells the story of a great victory. Et ça raconte cette histoire d'une énorme victoire. Because in that time people lived under a tremendous spiritual oppression. Parce qu'à cette époque là le peuple vivait sous une énorme oppression spirituelle. They lived in a very backslidden time in their government and society. Au niveau de leur gouvernement, la société c'était c'était rétrograde. And they were under the leadership of a wicked king and a wicked queen, King Ahab and Queen Jezebel. Ils étaient sous le leadership d'un roi mauvais et d'une reine mauvaise, le roi Ahab et la reine Jézabel. And many of the people of God lived very degraded uh, lives. Et du coup, les vies de beaucoup de personnes du peuple étaient des vies dégradées. They were known as the people of God. Ils étaient connus comme le peuple de Dieu. But they only knew his name. Mais ils ne connaissaient que son nom. They didn't know his character. Ils ne connaissaient pas son caractère. They didn't know him personally. Ils ne le connaissaient pas personnellement. They did not live those ordered and beautiful lives that Jesus gives. Ils ne vivaient pas les vies ordonnées, les vies magnifiques que Jésus nous donne. They didn't know what it was to live forgiven. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire que de vivre pardonné. They didn't know what it was to have their sin covered as was their privilege. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire que d'avoir leur péché couvert alors que ça aurait été leur privilège. And because they were far from God. Et parce qu'ils étaient loin de Dieu. God was not known in their streets. Dieu n'était pas connu dans leurs rues. But God sends this man Elijah into this society. Mais Dieu va donc envoyer cet homme Élie dans cette société. And he pronounces a famine and a drought. Et il va prononcer une sécheresse et une famine. And in this time of want. Et durant cette époque de besoin, God was turning the hearts of his people back to him again. Dieu était en train de retourner les cœurs de son peuple vers lui. They would be thirsty naturally, but they would be thirsty spiritually also. Dans le naturel, ils étaient assoiffés à cause de la sécheresse, mais spirituellement aussi, ils étaient assoiffés. Because that's love. Et c'est ça l'amour. A couple of weeks ago, I was teaching a new believers class. Il y a quelques semaines en arrière, j'enseignais dans une classe de, de nouveaux croyants, nouveaux convertis. And there was a man. He he was sitting in a chair and he was all closed in. Et il y avait un homme qui était assis sur une chaise tout recroquevillé. And he raised his hand and he said, I. I know, I know that God is real. Il lève sa main et dit, je sais, je sais que Dieu est vrai. But why don't I feel like He loves me? Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sentir qu'il m'aime? 
Pourquoi c'est quelque chose que je n'arrive pas à saisir son amour pour moi Because he says when I ask him, he, when I ask him and I pray to him, God seems not to listen. Parce qu'il dit quand je prie, quand je lui demande, c'est comme si Dieu ne m'écoutait pas. And when I, I looked at him, he was sitting there. He had one eye. Et je, je le regarde et il avait un seul œil. And he looked so defeated. Et il avait l'air tellement défait dans, dans la défaite. And I said to him, my friend. Et je lui ai dit mon ami. God may be silent, but he is not deaf. Dieu est peut-être silencieux, mais il n'est pas sourd. He is getting all of your attention. Il, 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 reçoit, il a tout, tu as toute son attention. And said other things to him, and later he came to me and he said thank you. Et je lui dis encore d'autres choses, et plus tard il est venu me voir en me remerciant. And this is what was happening in Old Testament Israel with Elijah. Et c'est ça qui est en train de se passer dans le l'Ancien Testament et dans l'époque d'Élie. God was silent. Dieu était silencieux. But not deaf. Mais il n'était pas sourd. And he was orchestrating a perfect victory. Et il était en train d'orchestrer une victoire a, parfaite. A mighty defeat of the enemy. Une grande défaite de l'ennemi. And you know the story. Et donc vous connaissez l'histoire. Elijah and the wicked king Ahab they meet together on Mount Carmel. On a Élie et puis le mauvais roi Achab qui se rencontrent sur le mont Carmel. And hundreds of false prophets, the prophets of Baal, are also there. Et des centaines de faux prophètes, les faux prophètes de Baal sont aussi là. And the people of Israel and the prophet Elijah are also there. Et le peuple d'Israël est là et le prophète Élie est là. The prophet Elijah looks at all the people. Le prophète Élie regarde à tout le peuple. In a very hard spiritual state. Qui, ce peuple qui se trouve dans un état spirituel très endurci. And he says to them, How long will you halt between two opinions? Et il leur dit, mais pendant combien de temps vous allez être assis entre deux chaises, deux opinions? If the Lord, he is God, serve him. Si le Seigneur est, si l'Éternel est le Seigneur, alors le, servez-le lui. If Baal, serve him. Si c'est Baal, le Seigneur, alors servez Baal. But he said, let the God who answers by fire be the real God and serve him. Mais il leur dit que le Dieu qui répond par le feu soit le vrai Dieu, soit le Dieu que vous servez. So the prophets of Baal, wicked king Ahab, they took a sacrifice. Donc les prophètes de Baal et le mauvais roi Ahab ils vont faire des sacrifices. And all day long, they called on their God screaming. Et pendant toute la journée, ils vont prier, ils vont crier à ce que leur Dieu vienne. They cut themselves and they leaped up on their altars. Ils vont tailler leurs poignets, ils vont faire couler leur sang sur le hôtel. And hour after hour, they heard nothing. Et heure après heure, ils n'entendent rien. In the evening. Elijah's turn. Et dans la soirée, c'est autour d'Élie. He said to the people, "Come near to me." Il dit au peuple, venez proche de moi. Come near to me. Venez proche de moi. And so they did. Et ils sont venus, ils se sont rapprochés. And he rebuilt the altar. Et il a rebâti l'autel. He took the twelve stones representing the twelve tribes of Israel. Il prend les douze pierres qui représentent les douze tribus d'Israël. And he built the altar of God. Et il construit l'autel de Dieu. He, he put the wood in order. Il met en place le, le bois. And then he drenched the wood. Et ensuite il asperge le bois. He dug a trench and had the trench filled with water. Il creuse aussi une tranchée autour de l'autel qu'il a rempli avec de l'eau. And then he drenched the wood. Et il, il, il asperge tout ça d'eau. And then he drenched the wood. Et encore plus d'eau. And people in a time of drought went, oh my gosh, what a terrible waste of water. Et c'est un temps de sécheresse, donc le peuple se dit, mais quel gâchis tout cette eau déversée. But Elijah was not going to admit any false fire in this sacrifice. Mais Élie dans ce sacrifice n'allait pas accepter un faux feu. It was going to be God who lit this sacrifice. Il fallait véritablement que ce soit Dieu qui allume ce sacrifice. And the scripture says after his prayer the fire of God fell. Et l'écriture dit qu'après sa prière le feu de Dieu tombe. And it consumed everything on the altar, consumed all the water in the trench. Ce feu, il a consumé tout ce qu'il y avait sur l'autel. Il a consumé toute l'eau de la tranchée. And all the people fell on their face and they said, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." Le peuple entier tombe face contre terre et déclare, "Le Seigneur l'Éternel, c'est lui qui est Dieu." And there was a, an amazing presence of God and a breaking of chains. Et à ce moment-là, il y a une telle présence de Dieu, les chaînes sont brisées. And then Elijah took the prophets of Baal. Et là, ensuite Élie prend les prophètes de Baal. And he slew hundreds of them. Et il les tue par centaines. 450 of them. 450 d'entre eux. And the drought ended. Et la sécheresse prend fin. But now we will turn to our scriptures. Mais maintenant, on en revient à notre écriture. That we began with. Avec laquelle on a commencé. 
You know, no matter how many times we hear this story of Elijah, peu importe le nombre de fois qu'on entend cette histoire au sujet d'Élie, we may be very shocked that he can seemingly be on top of the mountain, spiritually speaking, one moment, and then at the bottom of the mountain, the next. On peut rester toujours aussi choqué, étonné que à un moment il se trouve au sommet de la montagne spirituelle, le moment d'après il est dans la vallée. But I am personally thankful for this story. Mais moi je suis reconnaissant pour cette histoire. Because this next part of the story is very important. Parce que la prochaine étape de l'histoire qu'on va voir maintenant est très importante. I have heard it said, you know, Elijah turned a coward. He he ran from a woman and a woman's threats. J'ai entendu dire au sujet d'Élie que il était devenu lâche. Certains disent qu'il est lâche puisque il est en train de fuir devant une femme et la menace d'une femme. But I recently heard an African pastor say this about Jezebel. Mais récemment, j'ai entendu un pasteur africain qui a dit au sujet de Jézabel. And the fact that Elijah ran from her. Et le fait que Élie s'enfuit devant elle. Told the group, if you think he was afraid of a woman, you don't know what you you are talking about. Et il a dit au groupe auquel il parlait, si vous pensez qu'Élie avait peur d'une femme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Because it wasn't a woman, per se. It was the spirit that Jezebel represents. Parce que c'est pas d'une femme ici qu'il fuit, c'est l'esprit de Jézabel et ce que ça représente. She was the spirit behind Baal worship. Elle était l'esprit qui animait l'adoration de Baal. She was the leader of this demonic cult. Elle était celle qui dirigeait ce culte démoniaque. They worshiped prosperity and fertility. Ils adoraient la fertilité, la prospérité. And she fed these false prophets at her table. Et c'est elle qui nourrissait ces prophètes à sa table. She was their protector and their provider. C'est elle qui les protégeait et c'est elle qui leur donnait ce dont ils avaient besoin. She was the spirit behind this thing. Elle était l'esprit derrière tout ça. That Elijah confronted. Et c'est cet esprit auquel Élie a dû faire face. And in 1 Kings 19, et dans 1 Roi 19, it says that Jezebel spoke to Elijah. Il est dit que Jézabel parle à Élie. I will make, I'm going to take your life from you. Je vais te prendre ta vie. But the scripture says in verse 3, and when he saw that, when Elijah, she spoke, but Elijah saw. Et au verset 3 ensuite, l'écriture dit que voyant cela, donc elle, elle parle, mais Elie voit. When she spoke, he saw his death. Quand elle parle, lui, il voit sa mort. When she spoke, he saw the darkness moving in against him. Quand elle, elle parle, il voit les ténèbres qui s'avancent contre lui. When she spoke, he saw what was coming after him and everything concerning him. Quand elle parle, lui, il voit tout ce qui le poursuit, tout ce qui vient derrière lui à cause d'elle. So he ran. Donc il s'est enfui. He ran in depression and despair. Il s'est enfui, découragé dans le, la, 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 le désespoir. He ran for six weeks. Il s'est enfui pendant six semaines. He slept, he ate, he drank. Il dort, il mange, il boit. God sent messengers to minister to him. Dieu envoie des messagers qui sont là pour lui rendre service. And maybe he thought he was running away. Et peut-être qu'il pensait qu'il s'enfuyait. But the scripture says he ran to the mount of God. Mais l'écriture dit que il a couru vers la montagne de Dieu. Because God was going to have a very important conversation with him. Parce que Dieu allait avoir une conversation très importante avec lui. Maybe even a very important conversation with us. Et peut-être même une conversation très importante avec nous. He ran to a cave. Il s'est enfui vers cette cave. Have you ever lived in a cave? Est-ce que vous avez déjà vécu dans une cave? Spiritually speaking. De manière spirituelle. I have. Moi, j'ai vécu ça. He was in this cave. Et donc, il se retrouve dans cette cave. And the word of the Lord came to him. Et la parole de Dieu lui vient. He said, Elijah, what are you doing? Et il lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? And Elijah answers, and in first night, if you have the Bible, First Kings 19, this is what he says. Et si vous avez vos Bibles, donc dans 1 Roi 19, voilà ce qu'Élie va répondre. Elijah answers God, and he says this. Il y répond à Dieu, et voilà ce qu'il dit. I have been very jealous for the Lord God of hosts. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel de Dieu de l'univers. The children of Israel have forsaken thy covenant. Les Israélites ont abandonné ton alliance. They have thrown down your altars. Ils ont démoli tes hôtels. They have slain your prophets with the sword. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. And I, even I only, am left. Et je suis resté moi seul. And they seek my life to take it away. Et ils cherchent à m'enlever la vie. God says, step out of that cave. Alors Dieu dit, sors de cette cave. 
And the Bible says a great strong wind broke down the mountain came but God was not in it. Et la Bible dit ensuite qu'il y a ce, fort, ce vent fort et violent qui déchire les montagnes, mais Dieu n'était pas dans ce vent. And then a huge earthquake came before him, but God was not in it. Et ensuite, il y a ce grand tremblement de terre qui vient devant lui, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. And then a huge wall of fire before his face, but God was not in it. Ensuite, ce grand mur de feu qui vient devant sa face, mais Dieu n'est pas dans le feu. And afterwards, a still small voice, and he covered his face. Et ensuite, une toute petite voix, et là, il couvre son visage. And I feel like this is what the Lord was saying to this prophet. Et je ressens que c'est ce que le Seigneur disait à ce prophète. Elijah, you have a lot of wind, fire, and earthquake in you. Élie, tu as beaucoup de vent, de feu, de tremblement de terre en toi. But you must listen to me. Mais il faut que tu m'écoutes moi. So he said to him again. Donc il lui dit à nouveau. In the still small voice. Dans cette toute petite voix. What? Are you doing here, Elijah? Qu'est-ce que tu fais ici, Elie? Do you know that Elijah gave exactly the same answer as he did the first time? Est-ce que vous savez que Élie va donner exactement la même réponse qu'il donne la première fois? He said, "I've been jealous for God." Il va dire, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. The children of Israel forsaken you. Les Israël ont, les Israélites ont abandonné ton alliance. They've thrown down your altars. Ils ont détruit tes hôtels. They have slain the prophets with the sword. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. And only I am left serving you. Et je suis seul resté ici à te servir. Well, actually, beloved, the children of Israel had not forsaken the covenants. They had actually gathered around a rebuilt altar and proclaimed the Lord his God. Et en réalité, les Israélites n'avaient pas démoli l'autel, ils s'étaient rassemblés devant l'autel et proclamaient le Seigneur est Dieu. They said he said that they have slain the prophets with the sword, but actually Elijah had slain the prophets with the sword. Il va dire les pro- ils ont tué tes prophètes avec l'épée, mais en réalité, c'est Élie qui a tué des prophètes à l'épée. They said, he said, I only am left. But Elijah knew that there were hundreds being hid before the, the drought. Et il va dire, je suis seul resté à te servir. Mais en réalité, Élie savait qu'il y avait des centaines qui avaient été cachées avant la sécheresse des vrais prophètes. And God revealed to him there were still 7,000 in Israel that had not bent their knee. Et Dieu avait révélé à Élie qu'il restait 7,000 dans Israël qui n'avaient pas plié les genoux devant les faux dieux. He said, they seek my life to take it. Et il va dire, ils recherchent à prendre ma vie et à me tuer. But the people's hearts were turned to him as never before. Mais là, le cœur du peuple était tourné vers Élie comme jamais avant. He was there. Et, et il, était, il était là. He saw how God had... He was used to rebuild the altar and the people turned to the Lord. Le peuple avait vu et lui que, comment lui avait amené le feu de Dieu et comment Dieu s'était manifesté pour lui. He slayed the prophets of Baal and he knew that God was among his people again. Il avait vu comment il avait pu tuer tous les prophètes de Baal et que Dieu était à nouveau parmi son peuple. He knew that their backs were towards the altars of Baal and their focus was now the altar of God. Il savait qu'à présent le peuple avait tourné son dos contre les hôtels de Baal et qu'il regardait à l'autel de Dieu. So what was happening to Elijah? Alors qu'est-ce qui se passait avec Élie? What was God trying to say to him? Qu'est-ce que Dieu cherchait à dire à Élie? Lord, I believe that the enemy at that moment, Jezebel was a lying spirit sent to confuse him. Je crois que à ce moment-là, Jezabel, c'est un esprit menteur qui a été envoyé pour amener la confusion sur Élie. Jezebel was that spirit of darkness that was, for some reason, he couldn't process the truth he knew. Jezabel était cet esprit des ténèbres qui l'empêchait de voir la vérité comme il la connaissait pourtant. At that moment, it was such a strong spirit. It's like he hadn't even participated in that great victory. À ce moment-là, cet esprit de confusion était tel que c'était comme s'il n'avait même pas pris part à cette grande victoire. Why was that spirit so strong against him? Et pourquoi est-ce que cet esprit était tellement fort en opposition contre lui? Because the enemy at that moment was in such disarray. Parce que l'ennemi à ce moment-là était entièrement désemparé. Because the enemy at that moment had had its ranks decimated. L'ennemi ses rangs avait été décimé. 
450 prophets slain. 450 prophètes tués par l'épée. The people of God's heart turning. Le peuple de Dieu, son cœur se retourne vers son Dieu. And the enemy wants to, after our moments of victory. L'ennemi après nos moments de victoire. The enemy wants to divide people. L'ennemi veut diviser les peuples. He wants to make people think that people are the problem. Il veut que les gens pensent que les autres gens sont le problème. Elijah said they seek my life. Et lui disent ils cherchent à me tuer. No, they were actually with him and for him. Non, en réalité, le peuple était pour lui et avec lui. And the spirit wants to so confuse the moment because the enemy is so afraid of what's happened. That moment in Israel. Et l'esprit veut tellement confondre ce qui se passe parce que l'esprit mauvais, l'esprit mauvais est terrorisé par ce qui vient de se passer en Israël. I want to say that the spiritual back of Baal at that moment was temporarily broken. Moi, je veux dire que le dos spirituel de Baal à ce moment-là était temporairement brisé. The temple of money and sex that dominated the people was being shaken at that moment. Le temple de l'argent, le temple du sexe qui dominait sur le peuple, il était ébranlé. And Elijah lived in a very rare moment of time. Et Élie vit dans un temps très rare de son époque. Because God Himself was doing something in their midst. Parce que Dieu lui-même faisait quelque chose en leur sein. And he was trying to take this man of God and confuse him and lie to him. Et du coup, l'esprit mauvais cherche à prendre cet homme de Dieu, à le confondre et à lui mentir. The spirit of Jezebel tells him the people are against you. L'esprit de Jézabel lui dit les, les gens sont contre toi. Beloved, our war, our our part in this warfare is not against people. Notre guerre, notre, notre part dans cette guerre, dans cette lutte, n'est pas contre la, la chair et le sang. We do not wrestle against flesh and blood. On ne lutte pas contre la chair et le sang. But we wrestle against powers and principalities and spiritual wickedness in high places. On lutte contre des pouvoirs, contre des dominations, contre des forteresses et des esprits mauvais dans les lieux célestes. The truth is, God saves flawed humanity. La vérité est que Dieu sauve l'humanité. And when He brings salvation to us, we still have things to work out. Et quand il nous amène le salut, il nous reste des choses à travailler. He trusts the preaching of the gospel to flawed people. Il fait confiance à la prédication de l'évangile pour transformer les gens. And we must not fall prey to being divided as we preach the gospel. Et on ne doit pas tomber dans le piège de la division alors qu'on est en train de prêcher l'évangile. We must not be blinded and confused when the enemy. Has been defeated in a very real way. On doit pas être aveuglé, on doit résister à la confusion quand l'ennemi a été défait. Because the enemy has been defeated in your life. Parce que l'ennemi a été vaincu dans ta vie. If Jesus Christ is in your life, si Jésus Christ est dans ta vie, He is more than a conqueror il est in your life. Conquérant dans ta vie. Today, Jesus Christ has broken the back of the enemy's lies in our life. Aujourd'hui, Jésus a brisé le mur des mensonges de l'ennemi dans nos vies. Jesus says to us, Et Jésus nous dit, Come near to me. Approche-toi de moi. Come near to Approche-toi me. de moi. God the Father says, I built an altar. It was the cross. Dieu le Père dit, j'ai construit un hôtel et c'était la croix. I offered my only begotten son on that altar. J'ai donné mon fils bien-aimé sur cet hôtel. An offering for your sin. Une offrande pour ton péché. And our sin is covered. Hallelujah. Et notre péché est couvert. And whoever believes this shall not die, croit, cela ne mourra, but shall have eternal life, et aura la vie and shall have a supernatural life, et aura une vie an ability to push back the darkness, une de les by lifting up Jesus, en by pointing the way to him, en la voie vers lui. God backs that testimony, et Dieu, il vient, il ce and he pushes back the darkness, et il les And every victory we have, Et chaque victoire que nous avons, that spirit of Jezebel, l'esprit de Jezebel, will try to come and deceive us, va chercher à venir et à nous tromper, and lie to us, et à nous mentir, and tell us no victory has been won, et à nous dire aucune victoire n'a été gagnée, and try to divide us, et va chercher à nous diviser, and think people is the problem, et on va penser que les gens sont le problème. No, 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 no. The enemy is defeated. Non, l'ennemi est vaincu. Amen. And in this time, it was a great defeat. Et à cette époque, c'était une grande victoire. But it's like Elijah didn't know it. Mais c'est comme si Élie ne savait pas ce à quoi il avait affaire. It was like at that moment he was blinded. C'est comme si à ce moment-là il était complètement aveuglé. He did not 
understand how great the victory was. Il n'a pas compris la grandeur de la victoire. But God wasn't finished speaking to him. Mais Dieu n'avait pas encore fini de parler à Eli. He was going to bring him into this revelation. Il allait le faire entrer dans une révélation. That he was not alone. Qu'il n'était pas seul. And that there was an army of 7000 to be mobilized. Et qu'il y avait une armée de 7000 qui devait être mobilisée. But Here is what God says to Elijah. Mais voici ce que Dieu dit à Élie. To help him understand the true spiritual moment he was in. Pour l'aider à comprendre le vrai moment spirituel dans lequel il se trouvait. The still small voice. La petite voix douce. That was the voice of God. C'était ça la voix de Dieu. That is the voice of God. C'est ça la voix de Dieu. That speaks to him. Qui lui parle. That speaks to us. Qui nous parle. That speaks to you. Qui te parle. He said to him, anoint your successor to be prophet in your room. Et il lui dit, tu vas oindre ton successeur pour être prophète dans ta maison. That does not mean, move over, you're being replaced. Et ça ne veut pas dire, pousse-toi, tu es remplacé. It does not mean that. C'est pas ce que ça veut dire. No, it means, this is to be your response when you get confused in the time of battle. Et ce que ça veut dire, c'est ça, ce que ça doit être ta réponse quand tu es confondu dans les temps de bataille. When our emotions get in the way of our thinking. Quand nos émotions viennent dans nos raisonnements. When we see ourselves improperly. Quand nous voyons nous-mêmes d'une manière qui n'est pas celle que Dieu voit. When for a moment we don't seem to understand the moment we are in. Quand il y en a ces moments où on ne semble plus comprendre la saison dans laquelle on se trouve. He says, when you're under this kind of attack. Il dit quand tu fais face à ce genre d'attaque. First. You need to hear my still small voice. Tout d'abord, il faut que tu puisses entendre ma petite voix douce. In the word of God. Dans la parole de Dieu. And second, et deux. You need help. Tu as besoin d'aide. The work is great. La, le, l'œuvre est grande. The enemy has been weakened. L'ennemi a été affaibli. This spiritual realm before you is more wide open than you know. La sphère spirituelle devant toi est plus grandement ouverte que ce que tu peux imaginer. You may be experiencing an attack of Jezebel. Peut-être que tu fais face à une attaque de Jezabel. But rise up. Mais élève-toi. And find somebody. Et trouve quelqu'un. That has a heart like you do. Qui a un cœur comme le tien. And begin to pour into that person. Et commence à te déverser dans cette personne. Pour into called men and women. Déverse dans des hommes et des femmes qui sont appelés de Dieu. And there will be the lifting of this cloud. Et il va y avoir ce ce, ce nuage qui va s'élever. Do not sit in your dis- Depression and despair. Ne t'assois pas dans ton désespoir et ta dépression. No, up, up. Et mets-toi debout, mets-toi debout. There are seven thousand. Parce qu'il y a sept mille d'autres comme toi. And this is a great moment in the kingdom. Et c'est un grand moment dans le royaume. So find someone. Donc trouve quelqu'un. That you can pour into. Trouve quelqu'un dans qui tu peux déverser. Find a prophet. Trouve un prophète. Un prophète pour partager ta maison. A prophet is someone who speaks under the inspiration of the Holy Spirit. Un prophète est quelqu'un qui parle sous l'inspiration du Saint Esprit. It doesn't always mean a prophet. Ça veut pas toujours dire que c'est quelqu'un qui a l'estrade. It means someone whom the voice of God can speak. Ça veut dire quelqu'un à travers qui la voix de Dieu parle. It means disciple people. Ce que ça veut dire c'est fait des disciples. It means share your journey. Ce que ça veut dire, c'est partage ton chemin. It means get bold in your testimony. Sois audacieux dans ton témoignage. It means open your mouth. Ce que ça veut dire, c'est ouvre ta bouche. Because the forces of darkness are in retreat. Parce que les forces des ténèbres sont reculées. It means look around because on your right and your left are men and women that want the power and the word of God. Ça veut dire regarde autour de toi parce qu'il y a des femmes et des hommes à ta gauche, à ta droite qui désirent la puissance de Dieu. Find those that are ready to learn. Tu trouves ceux qui sont désireux d'apprendre. Don't sit in your despair. Ne t'assois pas dans ton désespoir. The still small voice will guide you out. La douce petite voix va t'en sortir. But push back on the devil. Mais repousse Satan. Find someone to love. Trouve quelqu'un à aimer. Pour your life into the life of another. Déverse ta vie dans la vie de quelqu'un d'autre. You have a great testimony to share. Tu as un grand témoignage à partager. You have a great victory to share. Tu as une grande victoire à partager. Ellie. God worked mightily in your midst. Dieu a fait des œuvres merveilleuses dans ta vie. Open your mouth. Alors ouvre ta bouche. And break the power of the confusion and the despair. Brise la puissance de la confusion et du désespoir. There is an army ready to be raised up. Parce qu'il y a une armée qui est prête à être levée. Alléluia. It speaks to me too. God
God has a companion for you. Ça me parle à moi aussi. Et vraiment, Dieu a ce compagnon pour vous. Is that the right word? Compagnon. Yes. Yeah. Okay. I'm not prophesying husband or wife. <laughs> Je suis pas en train de prophétiser, prophétiser mari ou femme. Although that's not bad. Même si c'est pas mauvais. But I am talking an armor bearer. Mais ce dont je parle, c'est quelqu'un qui porte ton armure. Someone that you can, who will strengthen your hand in God. Quelqu'un qui va fortifier ta main en Dieu. Amen. Amen. We need that. On a besoin de ça. You see, such a victory has been won. We need the help. Quand de telles victoires sont gagnées, on a besoin d'aide. The harvest is great. La récolte, la moisson est grande. And multiple laborers are needed for this present. Et on a besoin d'ouvriers multiples pour le travail qu'il y a devant nous. And as you disciple someone else, et alors que tu disciples quelqu'un d'autre, as you help someone else, alors que tu aides quelqu'un, as you pray for someone, alors que tu pries pour quelqu'un, as you love someone, alors que tu loves, alors que tu aimes quelqu'un, <laughs> God will change you. Dieu te changera. You don't have to have it all together to love somebody. Il faut pas que tu aies tout compris toi-même pour aimer quelqu'un. You don't have to have it all together to lift up the name of Jesus. Il ne faut pas que tu tout compris pour élever le nom de Jésus. You don't have to be perfect. Tu ne dois pas être parfait. In order to push back the darkness through your testimony. Pour repousser les ténèbres à travers ton témoignage. No, you have to fight the confusion. Non, il faut que tu fasses face à la confusion. You have to fight the despair. Tu luttes contre elle, contre le découragement. But if you will open your mouth. Mais si tu ouvres ta bouche. God will be faithful. Dieu sera fidèle. In you, as you start to live for the benefit of others, et alors que tu commences à vivre pour le bénéfice des autres, as your eyes are open to the victory in Christ, tes yeux sont ouverts à la victoire de Christ. Woo! <laughs> He is going to use you. Il va t'utiliser. Bless you. Il va te bénir. Change you. Il va te changer. Anoint you. Il va te one. Break the back of your despair. Et il va briser le dos de ton désespoir. Break the back of your confusion. Il va briser le joug de ta confusion. I say the spirit of Jezebel can be broken over the church. Je sais que je sais, je dis que l'esprit de Jézabel peut être brisé sur l'église. Because our God is faithful. Parce que notre Dieu est fidèle. This is the journey of what happens after a victory. Et ça c'est le chemin de ce qui se passe après la victoire. But after this, mais après ceci, another victory. Une autre victoire. Another victory. Une autre victoire. Because we learn the lesson. Parce que nous apprenons les leçons de Élie. Hallelujah. 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 You know, when I started my journey, vous savez quand j'ai commencé mon chemin, I was so afraid to open my mouth. J'étais tellement apeurée d'ouvrir ma bouche. I had a huge fear of man. J'avais une telle crainte des humains et de l'homme. If you went to a Bible study, si vous alliez à une étude biblique, I was the person who made the tea. Moi j'étais la personne qui faisait le thé. Because I didn't want to go to the front. Parce que moi je voulais pas être à l'avant. Oh please God, no, don't send me to the front. Non, s'il te plaît, ne m'envoie pas à l'avant. Except I married a man. Sauf que j'ai marié un homme. Who was called and born to stand at the front of the room. Qui a été appelé, qui est né pour se tenir au devant de la scène. A policeman from Canada. Un homme, un homme policier du Canada. Who had the boldness of a lion. Qui a eu l'audace des lions. Dans Lyon. Except he was determined he was not going alone. Sauf que lui était déterminé à ne pas y aller seul. And he would drag me up to the front. Et il me prenait avec lui à l'avant. I was not happy. Mais j'étais pas contente. He knew I wasn't happy. Il savait que j'étais pas contente. Fortunately, mais heureusement, he has a forehead like flint. Il a un front de de fer. And a tender spirit. Et il a un esprit très très tendre. Said no. Et il m'a dit non. We go together. On y va ensemble. I know the power of this principle. Et je connais la puissance de ce principe. And he poured into my life. Et il a déversé dans ma vie. He said, no, you're not going to sit in a chair. Il m'a dit non, non, tu vas pas t'asseoir dans cette chaise. Has God saved you? Est-ce que Dieu t'a sauvé? Has He loved you? Est-ce qu'il t'a aimé? Has He changed you? Est-ce qu'il t'a changé? Has He filled you with the Spirit? Est-ce qu'il t'a rempli avec son esprit? J'ai dit, j'ai, j'ai dit oui. Et j'ai dit oui, oui, oui. Merci. So then he said, "You don't sit." Et donc là, il me dit, tu t'assois pas. To the front. Tu viens ici avec moi. Yes, but you know, I wear a skirt, not a suit. I can't talk. Mais vous savez, moi, je porte une, une jupe, pas un costume. Je peux pas parler. No, I said, I. The Lord is no respecter of persons. Et il m'a dit, le, le Seigneur ne fait pas de favoritisme. He wants us all to open our mouths. Il nous veut tous ouvrir nos bouches à parler. And give glory to God. Et lui donner toute la gloire. And see the darkness push back. Et voir ces ténèbres repousser. 
Beloved, this city can look like Jezebel reigns. This looks like this place is too hard. C'est comme si cette ville elle a l'apparence d'être trop difficile. Except when we come to the house of God. Sauf que quand nous venons à la maison de Dieu. And we hear the worship. Et nous entendons la louange. And we feel the worship. Et nous sentons l'adoration. And then we actually worship. Et ensuite nous rentrons dans l'adoration. And we know our God is able. Et nous savons que Dieu est capable. He is able. Il est capable. He is able. Il est capable. So be that bright shining light. Alors soyez cette lumière qui éblouit. That refuses to sit in the corner with despair and discouragement. God is with you. Parce que Dieu est avec toi. God is for you. Dieu est pour toi. He will do a mighty thing in this city. Une grande œuvre dans cette ville. First of all, he's going to get a hold of the Elijahs. Tout d'abord, il va saisir tous les Élies. Who have the vision to mobilize the seven thousand? Qui ont la vision d'aller mobiliser les sept mille? Because the time is right. Parce que le temps est venu. Because the altars of Baal have been broken. Parce que les autels de Baal sont brisés. And then there's going to be an understanding. Et ensuite va venir une compréhension. Everyone in the pew. Que tout le monde. Allah has a call to be an alive Christian. Tout le monde dans cette assemblée a cet appel d'être un chrétien qui est plein de vie. To be alive in Christ. Vous êtes en vie en Christ. See the darkness move back. Et vous devez voir devant vous les ténèbres être repoussées. The Lord, He will help you. Il va vous aider. He will help you. Il va vous aider. The most powerful prayer I've ever prayed. La prière la plus puissante que je n'ai jamais priée. Is God help me? Aide-moi. He answers that one all the time. Cette prière, il y répond tout le temps. It's such a beautiful prayer. C'est tellement une belle prière. It's God. C'est Seigneur. Who is God? Qui est Dieu? Who can do all things? Qui peut faire toutes choses? Who reigns over the heaven and the earth? Qui règne sur les cieux et sur la terre? That God. Ce Dieu là. Help. Aide-moi. Moi. And He does. Et il le fait. I pray that this church in Paris. Que cette église dans Paris. Have a reputation throughout this nation. Et une réputation à travers la nation. That that is a soul. Winning church. Que c'est une église qui gagne les âmes. That that is an alive church. Que c'est une église qui est vivante. That that is there's not confusion in their ranks when they're under attack. Que dans cette église quand on est sous attaque il n'y a pas de confusion dans les rangs. They don't turn on one another. Ils ne vont pas se diviser les uns les autres. The still small voice speaks to them. Parce que la douce voix de Dieu leur parle. And they ask God to help them. Et ils leur ils demandent à Dieu de venir les aider. And they join ranks. Et ils rassemblent les rangs. And another victory happens. Et une autre victoire a lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Will you stand with me? Est-ce que vous voulez vous lever avec moi? Beloved, today maybe you find yourself not Elijah. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous retrouvez comme pas comme Élie. Just in those ranks that were around the altar of Baal. Mais juste dans les rangs de ceux qui sont autour de l'autel de Baal. And you have recently confessed, only recently, the Lord He is God. Et vous avez récemment confessé que le Seigneur est Dieu, juste récemment. Maybe you've been part of the crowd that. You love God, but it's it's just so hard to step out of the crowd. Peut-être que vous avez fait partie de de cette foule qui aime Dieu, mais c'est dur de sortir de des rangs. And one reason is because you have not been listening to that still small voice. Et une des raisons c'est que vous n'avez pas écouté la toute petite douce voix. You might be resisting the voice. Peut-être que vous résistez à cette voix. You might be afraid of that voice. Peut-être que vous avez peur de cette voix. Some people here feel so defeated in their sins. Certains ici se sentent tellement affaiblis dans leurs péchés. They feel I am not worthy to speak of God. Et se sentent mais je n'ai pas, je ne, je ne suis pas digne de pouvoir parler de Dieu. Let me tell you one more time. Je vais vous le dire une fois de plus. Jesus Christ died for us. Jésus Christ est mort pour nous. God died for us. Dieu est mort pour nous. He is greater than our sin. Il est plus grand que nos péchés. 
Some may need to pray, God, make me willing to give up my sin. Peut-être que certains d'entre vous doivent prier, Seigneur, donne-moi la volonté d'abandonner mon péché. And if that's your heart, si he is more than cœur, able. Alors il est capable de vous donner cette volonté. Some of you need to be convinced. Certains d'entre vous doivent être convaincus that God is not mad at you. que Dieu n'est pas fâché avec vous. Il n'est pas fâché contre vous. One look at the cross should convince you he's not mad. Un seul regard à la croix devrait vous convaincre qu'il n'est pas fâché contre vous. He died to save you. Il est mort pour vous sauver. And in his humility he will work with us. Et dans, ce, dans son humilité il travaille avec nous. He will change us. Il va nous transformer. So we have to get our eyes off ourselves. Donc il faut qu'on détourne les yeux de nous-mêmes. And put our eyes on Jesus. Qu'on mette les yeux sur Jésus. He says, if I will be lifted up, et il dit, si je suis élevé, I will draw you to me. C'est moi qui va t'attirer à moi. And then I will use you to draw men to me. Et ensuite, je vais t'utiliser toi pour attirer d'autres à moi. That's how it works. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Look away from yourself. Détourne des yeux de toi-même. Look to Christ and live. Regarde à Christ et vis. He says, I am dit, the resurrection and the life. Il dit, je suis la résurrection et la vie. I am the resurrection and I'm your life. Je suis la résurrection, je suis ta vie. And God is so able to break the back of sin. Dieu est tellement capable de briser la puissance du péché. And break the back of compromise. De briser le joug de compromis. And give you the life that your heart is thirsty for. De te donner la vie pour lequel ton cœur a soif. So today we can condemn the condemner. Aujourd'hui, on peut condamner celui qui condamne. This is the heritage of the saints of the Lord. C'est l'héritage des saints dans le Seigneur. We can condemn our condemner. On peut condamner celui qui nous condamne. And you can say enemy. Et tu peux lui dire ennemi. You think you have a hold on me. Tu crois que tu as un droit sur ma vie. But I'm looking to God. Mais je regarde à Dieu. Today with a sincere heart. Et aujourd'hui avec un, un cœur sincère. I pray God help me. Je prie Seigneur aide-moi. God help Seigneur, me. Aide-moi. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. And that cry. Et ce cri là. He will answer. Il va y répondre. He will answer. Il va y répondre. Sometimes he's been silent. Parfois il a été silencieux. Because you're still not sure you're all in. Parce que tu n'es toujours pas sûr que tu es complètement dedans. But that world will kill you out there. Mais ce monde là en dehors, il va te tuer. And in this place there is life. Alors que dans cet endroit il y a la vie. And eternal life. Et il y a la vie éternelle. And a changed life. Et il y a une vie transformée. And a life of purpose. Une vie pleine de but. Where you are needed. Où tu as été, où on a you besoin are loved. de toi, où tu es aimé. You are cleansed. Tu es purifié. You are forgiven. Et tu es pardonné. I don't know about you. Je sais pas pour toi. But for me, that's no choice. Mais pour moi, c'est même pas un choix. I choose this life. Parce que c'est une évidence, je choisis cette vie. So all over this place. Alors dans cette salle. We are just going to say, on Lord, dire Seigneur. Thank you for speaking to me. Merci pour me de, de me parler. Thank you for giving me life. Merci parce que tu me donnes la vie. And I just want, with heads down. Et je veux avec ma tête baissée. People that are saying. I'm asking God to help me. Demander que ceux qui disent à Dieu, je veux que tu m'aides. I want the change he died to give me. Je veux le changement pour lequel tu es mort. I want the life he has promised me. Je veux la vie qu'il m'a promis. And I want to open my mouth in power and see the darkness move down. Ouvrir ma bouche dans la puissance et voir les ténèbres être repoussées. If that's you, si c'est toi, all over this place, alors dans cet endroit, raise your hand boldly. Raise your hand high. God is here. Parce que Dieu est ici. He's not making you a false promise. Il ne te fait pas He's not setting you up. Il n'est pas en train de te trahir. He will help you. Il va t'aider. Hallelujah. Il va t'aider à Hallelujah. Does God see your hand? Est-ce que Dieu voit ta main? Absolutely. Absolument. He says, what are you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? I'm believing you, God. Je te crois, Dieu. Je crois en toi. I'm believing you, God, to touch me. Je crois que tu vas me toucher. I'm believing you, God, to break the powers of darkness in me. Je crois que tu vas briser les forces et ténèbres dans ma vie. And I'm saying, here I am. Et je dis ici, je me tiens. Send me. Envoie-moi. Send me. Envoie-moi. Hallelujah. Hallelujah. Now, beloved, receive what he's doing. Recevez ce qu'il est en train de faire. He changed me with this prayer. Il m'a transformé avec cette prière. He will change you with that simple prayer. Il te transformera avec cette prière simple. And then he's going to give you, make you hungry and thirsty for this Bible. Et ensuite, il va t'assoiffer, il va t'affamer pour cette parole. 
You must read your Bible. Il faut que tu lises ta Bible. You can't just come to church. Tu peux pas juste venir à l'église. You can't just eat on Sunday. Tu peux juste pas manger que les dimanches. You will not survive by just eating on Sunday. Tu ne vas pas survivre si tu ne manges que le dimanche. You must feed on the word of God. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. And he will give you courage. Et il va te donner le courage. He will give you power through this. Il va te donner la puissance à travers cette parole. Hallelujah. He actually wants to speak to you and me. Il veut te parler, il veut Hallelujah. Te parler. So hear that still small voice. Alors entends cette petite voix. It changes everything. Parce qu'elle transforme tout. Hallelujah. 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 Let me pray for you. Je prie pour vous. Lord Jesus, Seigneur Jésus, we are your people. Nous sommes ton peuple. We are the sheep of your pasture. Nous sommes les brebis dans tes pâturages. You are our good shepherd. Tu es notre bon berger. And you are feeding our spirit today. Tu nourris notre esprit aujourd'hui. Thank you, oh God. Oh, merci, Jésus. There is victory for me. Merci pour la victoire que tu me donnes. Thank you, there is victory for your people. Merci que tu donnes la victoire à ton peuple. Thank you, you are able. Merci parce que tu es capable. Thank you, you are stronger. Merci parce que tu es plus fort. Thank you, you are great. Merci parce que tu es plus grand. So into your hands. Dans tes mains. We commit our lives. Nous donnons, nous remettons notre vie. May that still small voice. Et que la petite voix. Give us strength. Nous donne la force. Courage. Le courage. Compassion. La compassion. And a great love for you. Et un grand amour pour toi. This is what we need. Et c'est ce dont nous avons besoin. So this is what we receive. Et c'est donc ce que nous recevons. And all God's people said. Et tout le peuple de Dieu dit. Amen. 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 Merci pour ta parole, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons qu'aujourd'hui, tu as parlé dans nos vies. Tu ne fais pas que parler à nos vies, Seigneur. Tu parles dans nos vies, Seigneur. Ta parole pénètre nos cœurs et nos esprits, Seigneur. Hallelujah. Est-ce qu'on peut prier encore un instant? Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Hallelujah. 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 Il est tellement intéressant de voir que Élie se rendit à la montagne de Dieu. Élie est allé au Sinaï. Il est allé là où Moïse avait rencontré Dieu. Et le Seigneur t'invite aujourd'hui à t'approcher de lui. Il est même écrit lorsque Moïse était découragé, Moïse retourna vers l'Éternel. En toute chose, nous ne voulons pas faire des reproches à Dieu. Nous voulons nous rapprocher de Dieu. Hallelujah. Ne fais pas de reproche à Dieu aujourd'hui. Rapproche-toi de Dieu. Reviens à lui aujourd'hui. Hallelujah. Même si Dieu est silencieux. Lève ta voix. Hallelujah. La louange qui touche le plus le cœur de Dieu, c'est lorsque nous le louons et l'adorons, même lorsque Dieu est silencieux. Même avant qu'il agisse, même avant sa réponse. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Hallelujah. Peut-être t'attends-tu à Dieu, peut-être es-tu oppressé, peut-être es-tu dans cette situation où il y était, le Seigneur te demande aujourd'hui, même par la foi, même sans rien ressentir, offre une louange à Dieu. Hallelujah. Loue ton Dieu un instant encore ce matin. Adore-le. Hallelujah. Dieu n'est pas sourd. Parfois il est silencieux, mais il n'est pas sourd. Il entend. Hallelujah. Il agit dans le silence. Il prépare une réponse dans le silence. Hallelujah. Et sa réponse sera glorieuse. Hallelujah. Et la fin des lits est beaucoup plus glorieuse que son commencement. Seigneur Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Hallelujah. Lève ta voix, lève ton cœur. Hallelujah. Ne sois pas spectateur ce matin. Sois participant de ce que l'Esprit de Dieu fait dans ce lieu. Hallelujah. Jésus. Oh. oh. Hallelujah. Nous t'adorons. Jésus. Merci Seigneur. Merci. 
merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est un trésor à nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Nous accordons une grande valeur, Seigneur, à ta parole aujourd'hui dans nos vies. Merci à notre sauveur ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il était bon d'être dans la présence de Dieu. J'aimerais vraiment souligner en terminant, c'est très important, c'est Dieu a touché votre cœur de façon vraiment particulière. Et que vous voulez partager avec quelqu'un, nous avons une équipe de conseillers de relations d'aide, de, de conseillers spirituels euh, vraiment bibliques qui vont se tenir ici devant, ils vont venir. On voudrait aussi vous informer qu'avant, les pasteurs euh, saluaient les gens à la sortie, mais ça ralentit vraiment trop le flux. Donc, euh, les pasteurs vont rester ici devant, on ne va pas se tenir à la sortie pour saluer les gens parce que ça bloque vraiment, ça ralentit vraiment beaucoup. Amen. Dieu est bon en toutes choses. Amen. Combien croient qu'on ne peut pas se laisser sans louer le Seigneur un dernier coup ensemble? Amen. Et, 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 et peut-être que ce message... Euh, Vraiment à toucher votre cœur, à toucher quelque chose peut-être même qui fait mal. Mais parfois, il faut apprendre à louer Dieu, même quand ça ne va pas. La louange qui touche le plus le cœur de Dieu, ce n'est pas la louange quand tout va bien. C'est la louange quand tout va mal. Je dis à la vie et à la mort, je vais adorer mon Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire à la vie et à la mort, moi je vais louer mon sauveur ce matin. Amen. Alléluia, Timothée. Alléluia, Seigneur, dernière fois ensemble.